Все налет в минувшие выходные в городе прошли массовые соревнования по конькобежному спорту «Серебряные коньки». Традиционные забеги состоялись на четырех площадках. На одной из них побывала и наша съемочная группа. Искристый лед, коньки всех мастей и солнечная погода за призами и хорошим настроением на центральный каток пришли магнитогорцы от мала до велика. Одной из самых юных участниц Вероники Ведерниковой 4 года. На лед вышла вместе с папой. Он помог преодолеть дистанцию. Для детей, к слову, это 50 метров. Узнали про всероссийские соревнования, которые проходят каждый год. Ну и ради здоровья это самое главное. Показать детям, что умеет папа. Посмотреть, что умеют другие. А тебе понравилось? Да. Взрослым же предлагали двойную норму – забег на 100 метров. Вышли на лед и активные пенсионеры. Владимиру Викторовичу 60 лет, но на коньках стоит увереннее молодежи. Говорит, играет в хоккей, спортивную форму поддерживает и на площадке во дворе. В субботнее утро пришел на центральный стадион проверить навыки и отдохнуть. Настроение отличное, погода отличная. Температура минус 3, минус 4, еще бы не бегать. Единственная проблема, наверное, ну мало людей, вы видите. На центральном стадионе желающих выйти на старт и впрямь оказалось немного. Однако гостей встречали еще на трех площадках. У ровесника, детской спортивной школы номер 3, а также в экологическом парке. В «Магнитке» эти соревнования уже стали традиционными. Однако в этом году произошли изменения. Так отменили вип-забеги. Мы хотим посмотреть, значит, и проанализировать само желание горожан, как они катаются, как они приходят на коньки. Но должен сказать, что вот проехав две площадки сейчас, это в экопарке и в ровеснике, ну, народу достаточно много. Все участники получили сладкий приз, а самые быстрые еще и специальные памятные награды. Набор с вымпелом, ручкой и значком. А уже в следующую субботу, 9 февраля, состоится еще одно традиционное зимнее мероприятие – гонка «Лыжня России-2019». Мария Клименко, Александр Моргунов, информационная служба медиагруппы «Знак».